ஹவு டிட் யூ டிசைட் ஓகே சிபிஆர் இஸ் ஃபார் மீ எனக்கு சிபிஆர் கரெக்டாக இருக்கும் நான் சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் மட்டும் ஏன்னா நீங்கள் வேறு எந்த இண்டிகேட்டர் பற்றி பேசுனதே கிடையாது ஸோ ஹவு டிட் யூ சூஸ் சிபிஆர் இஸ் பெட்டர் இல்லை நானுமே ட்ரேடிங் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லார மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸை தேடி ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன் எந்த இண்டிகேட்டர் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஹோலி கிரில் ஸ்ட்ராட்டஜி எது அப்படின்னு தான் தேடிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதிகமாக நான் டிவியில் நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்த பர்சன் வந்து அஸ்வானி குஜ்ரால் எல்லாருக்கும் அஸ்வானி குஜ்ரால் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ டிவியில் அவர் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வருவார் இந்தியாவில் அப்போ ரொம்ப பீக்கில் ட்ரேடிங்கில் இருந்த ஒரு பர்சன் வந்து அஸ்வினி குஜ்ரால் இன்னைக்கு நிறைய பேர் நமக்கு தெரியும் ட்ரேடிங்கில் நிறைய பேர் நீங்கள் தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் அந்த டைமில் ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன்லலாம் பீக்கில் இருந்த ஒரு பர்சன் அஸ்வினி குஜ்ரால் தான் அவருடைய ஒர்க் ஷாப் வந்து ஒரு தடவை அவர் கண்டக்ட் பண்ணும் போது என்னால் போக முடியல பட் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் அட்டன் பண்ணியிருந்தான் அந்த ஒர்க் ஷாப்புடைய காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ டேஸ் ஒர்க் ஷாப்பு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அஸ்வினி குஜராலுடைய டூ டேஸ் ஒர்க் ஷாப் அது என்னால் போக முடியல ரொம்ப காஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் போகல என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் போயிட்டு வந்து அவன் சொன்னால் அஸ்வினி குஜரால் வந்து இந்த இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணுறாரு ஆனால் அவர் இது வரைக்கும் நியூஸ் சேனலில் அதை பற்றி சொன்னது கிடையாது அவர் எந்த வெப்சைட்டு எந்த நியூஸ் பேப்பர்லையும் அவர் இதை பற்றி சொன்னதே கிடையாது ஒர்க் ஷாப்பில் மட்டும்தான் அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த இண்டிகேட்டர் தான் இந்த சிபிஆர் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்னான் அவர் வந்து இந்த சிபிஆர் இண்டிகேட்டரை ஃப்ரேங்கோச்சோவா அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆன ஒரு விஷயம் நாம் ஏன் அஸ்வினி குஜராலை ஃபாலோ பண்ணணும் அவரே ஃப்ரேங்க் கொச்சோவா கிட்ட இருந்து தானே கற்றுக்கிட்டாரு அப்போ நம்ம ஃப்ரேங்க் கொச்சோவா கற்று அவர்கிட்ட இருந்தே கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு ஃப்ரேங்க் கொச்சோவா யார் அப்படின்னு அவரை தேடும் போது தான் அவர் வந்து இந்த சீக்ரெட் ஆஃப் பியூர்ட் பாஸ் அப்படிங்கிற புக்கு வந்து எழுதி வச்சிருந்தாரு சரி அந்த புக்கை வாங்கி நம்ம படிப்போம் அப்படின்னு அந்த புக்கை வாங்கி படிக்கும் போது தான் அந்த சிபிஆர்க்குள்ளே நான் வந்தேன் மோர் ஓவர் அது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அது ரீட் பண்ணும் போதே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது மற்ற இண்டிகேட்டர் மாதிரி இல்லாமல் இது ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படின்னா வெட்ட வெளிச்சமாக ட்ரெண்டை காமிச்ச மாதிரி இருந்தது மேலே இருந்ததுன்னா புல்லிஷு கீழே இருந்ததுன்னா பேரிஷு அசண்டிங் சிபிஆர்னா புல்லிஷு டிசண்டிங் சிபிஆர்னா பேரிஷ் ஸோ ரொம்ப வெட்ட வெளிச்சமாக ட்ரெண்டை காமிச்ச மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது ஸோ அப்படி தான் நான் வந்து சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஓகே அந்த அந்த புக்கு நேம் என்ன சொன்னீங்க சீக்ரெட் ஆஃப் பியூவர்ட் பாஸ் பை ஃப்ராங்க் கொச்சோவா சரி அண்ட் ஓ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரேடிங் ஸோ பிஃபோர் ஐ கம் டு ட்ரேடிங் கொஸ்டின் ஸோ இன் கேஸ் உங்களுக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் ஆஸ்க் கோமதி இருக்கா கொஸ்டின் என்னென்னா ஸ்விங் ட்ரேடிங் வந்து எந்த கிரைடீரியா பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணலாம் அதாவது பொதுவாகவே ஸ்விங் ட்ரேடிங் அண்ட் டே ட்ரேடிங்க்கு வந்து நம்ம வந்து நிறைய கிரைடீரியா பேஸ் பண்ணி ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒன் எயிட்டி ஸ்டாக்ஸ் எஃப்என்ஓல இருக்குது அந்த ஒன் எயிட்டி ஸ்டாக்ஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அதுலேயும் பர்டிகுலராக எந்த ஸ்டாக்ஸில் வந்து லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் எஃப்என்ஓவில் இப்போ சில ஸ்டாக்ஸ் எஃப்என்ஓவில் கூட லிக்விடிட்டி இருக்காது சில ஸ்டாக்ஸ் வந்து எஃப்என்ஓவில் நல்ல லிக்விடிட்டி இருக்கும் அப்போது லிக்விடிட்டி நல்லா இருக்கிற எஃப்என்ஓ ஸ்டாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தடு வந்து மேனுவலாக நம்மளே சார்ட் அனலைஸ் பண்ணலாம் ஏதாவது ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் அவுட் இருக்கா ட்ரையாங்கிள் பிரேக் அவுட் இருக்கா சேனல் பிரேக் அவுட் இருக்கா இந்த மாதிரி மேனுவலாக செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா எப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் டாப் டென் கெய்னர்ஸ் டாப் டென் லூசர்ஸ் இதை கூட செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஸ்டாக் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு நியூஸ் நல்லா வருது ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு சாதகமாக ஒரு நியூஸ் வருது ப்ராஃபிட் லெட்ஸ் ஏ அவங்க ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக்கை நீங்கள் அடுத்த ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸுக்கு நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மெத்தட் இருக்குது நான் பர்சனலாக ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு வந்து ஸ்டாக்கை எப்படி செலக்ட் பண்ணுவேன்னா மேனுவல் அனாலிசிஸ் தான் எந்த ஸ்க்ரீனரும் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது எல்லா சார்ட்டையும் டக்கு 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 டக்குன்னு எடுத்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு வீக்லி சார்ட் ஓப்பன் பண்ணிடுவேன் வீக்லி சார்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ஒரு பாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கான ட்ரெண்ட் நல்லா தெரிஞ்சிடும் வீக்லி சார்ட்டில் அடுத்தடுத்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் ரிலையன்ஸ் விப்ரோ டெக் மஹேந்திரா
எனக்கு பயமா இருக்கு ஸ்டாப் லாஸ் இட் ஆயிரமோனு பயமா இருக்கு டார்கெட் இட் ஆயிரமோனு பயமா இருக்கு ஒரு ட்ரேட் எடுத்துட்டேன்னா என்னால ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியல இது எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி மேல உங்களுக்கே ஒரு நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்பிக்கை இல்லாதவங்க கூட நீங்க போ ட்ராவல் பண்ணுவீங்களா டிராவல் பண்ண மாட்டீங்க யாருன்னே தெரியாது அவரு கூட நீங்க பைக்ல போவீங்களா இல்ல கார்ல போவீங்களா போக மாட்டீங்க ஆனா தெரிஞ்சவர் கூட தைரியமா கார்ல பைக்ல எங் எவ்வளவு தூரம் நாளும் போவீங்க எவ்வளவு நேரம் நாளும் இருப்பீங்க ஸோ உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி மேல உங்களுக்கே ஒரு சரியான புரிதல் இல்ல இல்லைன்னா ஒரு நம்பிக்கை வரல உங்களுக்குன்னு அந்த ஒரு ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜினும் செட் ஆகலன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து போதுமான அளவு லைவ் ட்ரேடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதாவது பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஷ்யூ இருக்கிறவங்க வந்து கம்மியாக தான் ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க லெஸ் தென் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் லெஸ் தென் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் அப்பப்போ ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது தான் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டை எல் எல்லாருமே ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கிறதுனால டே ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு டைம் கிடைக்காது அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போது தான் ட்ரேட் எடுப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி பல ரீசன்ஸ் இருக்கு இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னா டெய்லியுமே நீங்க ஒன் அவராவது நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அதாவது பிஃபோர் மார்க்கெட் இல்லைனா ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஒன் அவராவது ஸ்பெண்ட் பண்ணி சார்ட்ஸை நிறைய ரீட் பண்ணுங்க சார்ட்ஸை நிறைய ரீட் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்போ சிபிஆரே நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க பேங்க் நிஃப்டியில் ஆறு மாதம் சிபிஆர் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு எத்தனை நாள் நேரோ சிபிஆர் எத்தனை நாள் ஒயிட் சிபிஆர் எத்தனை நாள் அசண்டிங் சிபிஆர் எத்தனை நாள் டிசண்டிங் சிபிஆர் எத்தனை நாள் வர்ஜின் சிபிஆர் இதெல்லாம் மேனுவலா சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு நீங்களே போய் பாருங்க பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டி டாப் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஐசிஐசி பேங்க் இதுல மேனுவலா பார்க்கும் போது சார்ட்டே உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லும் எத்தனை இந்த அப்போ இத்தனை நேரம் சிபிஆர்ல மார்க்கெட் ட்ரெண்டிங்கா இருந்திருக்கு இத்தனை ஒயிட் சிபிஆர்ல மார்க்கெட் ட்ரெண்டிங்கா இல்ல சிபிஆர் குள்ள கேண்டில் இருக்கும் போது மார்க்கெட் ரேஞ்ச் மூண்டா இருக்கு உங்களுக்கே நிறைய விஷயங்கள் புரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறமா அடுத்த நாள் நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயமே இருக்கு தைரியமா டக்குன்னு நீங்க ஆர்டர் பஞ்ச் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அந்த ஆர்டர் போடுறதே ஒரு கட்ஸ் வேணும் லைவ் மார்க்கெட்ல எனக்குமே ஆரம்பத்தில் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஆப்ஷன்ஸ்ல ட்ரேட் பண்ணும் போது கையிலாம் நடுங்கும் பயமா இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ்ல ஆர்டர் போடுறதுக்கு எங்க அம்மாட்டெல்லாம் போய் சொல்லுவேன் எனக்கு பயமா இருக்கு பதட்டமா இருக்கு ஒரு ஆர்டர் போடுறதுக்கு கூட கை வர மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் சொல்லி இருக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் பிராக்டிஸ் தான் நீங்க வந்து continuously over 6 months consistent ah practice pannunga vandrum see and one more thing with respect to now in my point of view trading and investing edhuva irundhalume like you don't need to feel insecure na ipo dhaan start panna maybe adanalada enak idu varala abindradha la illa it is avaru sonna mari how many hours nam every day porrom so nariye per 10 varsham experience irukalam avanga appo start pannirupanga avula thana thavara how many hours every day nam adukku spend pandrom specific ah neenga any kind of professional ah oru hour spend thana panni avanum அதுக்குன்னு ஒரு அவர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கெடியூல் போட்டுக்கோங்க இவர் சொன்ன மாதிரி சிபிஆர் இருக்கலாம் இல்லைன்னா இன்வெஸ்டர் இருக்கலாம் இல்லைனா நான் சொன்ன அந்த ரூல் பேஸ்ட் ட்ரேடிங் இருக்கலாம் எனி திங் ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மேக் ஷூர் ஓகே இந்த டூ ஹவர்ஸ் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஃபார் லேர்னிங் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் நோ இட்ஸ் நாட் வெதர் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களா இல்லை ஃபோர்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களா நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஓவரால் அவுட் கம் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஒரே பண்ணிக்க தேவையில்லை உங்களோட ஜென்ரல் நீங்கள் ப்ரைஸ் ஆக்ஷனாக தான் பேஸ் பண்ணி ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்க அது எந்த மாதிரி கேண்டில் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் ட்ரேடிங் பண்ணும் போது நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து நமக்கு வி கெனாட் கெட் அ சான்ஸ் டெய்லி அந்த மாதிரி டைமில் ஹோல் டே நீங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அந்த சான்ஸே கிடைக்கல அப்படின்னா ஒரு சில டைமில் வந்து நம்ம ராங் ட்ரேட் கூட என்ட்ரு ஆகும் அது மென்டலி நீங்கள் எப்படி அதை ஸ்ட்ராங்காக அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக் ஆன உடனே பை பண்ணேன் இல்லைனா சப்போர்ட்டை பிரேக் அப் பண்ண உடனே ஷார்ட் பண்ணேன் ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் அவுட்டில் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க தப்பான ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்
ட்ரேடிங்ல வந்து நான் டாப் டவுன் அப்ரோச் அப்படின்னு நான் ஃபாலோ பண்றேன் அது என்னன்னா ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்ல இருந்து லோவர் டைம் ஃப்ரேம் யூஸ் பண்றது இப்போ மெஜாரிட்டி ரீட்டைல் ட்ரேடர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடுத்த உடனே ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்த உடனே சிபிஆர் எடுத்த உடனே ட்ரேடு அப்படி இருக்கவே கூடாது எப்படி என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லி ஓப்பன் பண்ணணும் மந்த்லி வீக்லி டெய்லி ஹவர்லி அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுவோங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஆக்ஷனுக்கு அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸில் உட்காந்து நான் வந்து பை பண்ணலாமா மேலே போகுமா கீழே போகுமா இப்படி யோசிக்கிறதுக்கு கிடையாது ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ஆக்ஷன் அதே மாதிரி அவர்லியும் ஆக்ஷன் எதுக்குன்னா ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு அவர்லி ஆக்ஷன் டே ட்ரேடிங்க்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆக்ஷன் அப்போ ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடர் வந்து அவர்லியில் உட்காந்து ட்ரெண்ட் லைன் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரைஞ்சு அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது வீக்லி டெய்லியிலேயே அனலைஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவர்லியில் ஆக்ஷன் டே ட்ரேடர் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸில் அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஆக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் இருந்து நீங்கள் ட்ரெண்ட் லைனு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ட்ரா பண்ணிட்டே வாங்க மந்த்லி வீக்லி டெய்லி இந்த மூணு டைம் ஃப்ரேமே உங்களுக்கு அப்பட்டமாக சொல்லிடும் இந்த ட்ரெண்டு வந்து புல்லி இந்த இந்த ஸ்டாக் வந்து புல்லிஷா பேரிஷான் அதுக்கப்புறமா அவர்லியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் அப்போ அந்த அந்த இடத்துல நீங்கள் நம்ம சிபிஆரை போட்டு பாருங்கள் சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இதை நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு மூணு மூணு கம்பெனியும் இல்லையாது நல்ல மூணு நல்ல ஸ்டாக்கு மூணு ஸ்டாக்கில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு நீங்கள் ஓட்டி பாருங்கள் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் நான் வந்து ஷார்ட் டைமில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னா நான் வந்து இப்போ எனக்கு ரெண்டு கம்ப்யூசன் இருக்குது என்னென்னா ஒன்று வந்து நம்ம பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஷார்ட் டைமுக்கு பிரேக் அவுட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இல்லை டவுன் ட்ரெண்ட் ஆகி அப் ட்ரெண்ட் மாறும் போது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஷார்ட் டைம் இன்வெஸ்ட் சரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பிரேக் அவுட்டை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறீங்க எப்படி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க இது ஓகே நான் இது இந்த தான் பிரேக் அவுட் ஆகிடுச்சு நான் என்டர் பண்ண போகிறேன்னு ஒரு சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த பிரேக் அவுட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணி தான் சார் பண்ணுவேன் அதிகபட்சம் ரேட்டு எப்போ நம்ம நமக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆகும் ஓகே அண்ட் டவுன் ட்ரெண்ட்லேருந்து அப் ட்ரெண்ட் ஆகும் போது நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதை நீங்கள் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க அது ஒரு ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவில் அப்புறம் இன்கேஸ் வந்தோம் நம்ம கேண்டல்ஸ் டவுன் ஆகி வந்தோம்னா அப் ட்ரெண்ட் மாறும் போது இருக்கிறதுலே ரோ ப்ளேஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் அப் ட்ரெண்ட் மாறுது ஓகே சரி பேசிக்கலாக பிரேக் அவுட்டும் பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியும் பண்ணலாம் பிரேக் அவுட் பண்ணும் போது நிறைய டைம் வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் நடக்கும் அது பிரேக் அவுட் மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கேண்டிலே அவர் சொன்ன மாதிரி மாறும் திருப்பி கீழே வரும் வித் ஸ்டாப் லாஸ் இட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி பிரேக் அவுட் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன ஆகும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டு ட்ரேட் மூணு ட்ரேட் எடுப்பீங்க நாலாவது ட்ரேடும் இந்த மாதிரி ஆயிடுமோன்னு நினச்சி நாலாவது ட்ரேட் பிரேக் அவுட் எடுக்க மாட்டீங்க வெயிட் பண்ணுவீங்க பேப்பர் ட்ரேட் பண்ணுவீங்க அந்த டைம் பார்த்து மார்க்கெட் நல்லா பயங்கரமாக மேலே போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சைக்காலஜிக்கலாக பிரேக் அவுட் ட்ரேடிங் வந்து உண்மையில் டஃபர் தான் பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோலேருந்து ஒரு ரிவர்சல் ஆகுது அந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் வாங்கலான்னா வாங்கலாம் பட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரில் மென்ஷன் பண்ணது என்னென்னா ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹையில் இருக்க ஸ்டாக்ஸு எப்போவுமே புது ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை கிரியேட் ஆகும் இட் வில் கண்டினியூ டு மூவ் அப் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோவில் இருக்க ஸ்டாக்ஸு வில் கண்டினியூ டு கோ டவுன் அது இன்னொரு நியூ ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ கிரியேட் ஆகும் கீழே போயிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எடுத்தவனே ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ ஸ்டாக்ஸ் வாங்கிறதுக்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ ப்ரைஸை ட்ராக் பண்ணுங்க அங்கேருந்து ஒரு முப்பது பர்சன்ட் மேலே போகுதா பாருங்கள் ஸோ ஒரு நூறுரூபா இருக்குன்னா நூறுலேருந்து நூற்றி முப்பது போகுதான்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் என்டர் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோலேயே வாங்கிட்டிங்கன்னா இட்ஸ் லைக் கேச்சிங் எ ஃபாலிங் நைஃப்னு வாங்க கீழே போகிறத நம்ம தேவையில்லாமல் வாங்கி மாட்டிப்போம் அதுலேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகுதா ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வருதா அப்போனா ஓகே இந்த ரிவர்சல் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு டவுன் சைட் அரெஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மார்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சார்ட் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் வியூ போங்க ட்ரேடிங் வியூ போயிட்டு ஹிஸ்டாரிக்கலாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி மார்ச் சார்ட் போங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டாக் ஃபிஃப்டி டூ வீக்லோ ஹிட் ஆச்சு பட் நீங்கள் அங்கே வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அங்கேருந்து இன்னும் ஃபர்தராக ஒரு பத்து பதினஞ்
சந்திராயனால மார்க்கெட் மேல போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது மார்க்கெட் வீக் தான் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ நைன் டு த்ரீ தேர்ட்டி ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு அதை ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆக போகிறேன் நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஆக போகிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இருக்கிற ஆறு மணி நேரமே நம்மளால ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தாங்க முடில ஸோ இன்கேஸ் இது அஞ்சு மணி ஆயிடுச்சு இல்லை பன்னெண்டு மணி ஆயிடுச்சுனா என்ன எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இல்லை என்ன வாட் இஸ் யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்கேஸ் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுனா பன்னெண்டு மணிக்கு ஆயிடுச்சுனா இந்த வடிவல் சொல்கிற மாதிரி துபாய்க்கே போயிடலாமா மார்க்கெட்லேயே கண்டினியூ பண்ணலாமா ஏன்னா ஆறு மணி நேரம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே தாங்க முடியலையே இந்த அளவுக்கு மார்க்கெட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனால் ஹவு டு யூ ஹேண்டில் இட் இல்லை அதாவது நான் வந்து பியோர் ப்ரைஸ் செக்ஷன் ட்ரேடர் டிஸ்கிரிஷ்னரி ட்ரேடர் மேனுவல் ட்ரேடர் நான் வந்து இந்த அல்கோ ட்ரேடர்லாம் கிடையாது இப்போ மார்க்கெட் வந்து நைட்டு அதாவது இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மார்க்கெட்டு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வர ஃபஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுவும் இண்டெக்ஸை ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸை வந்து அஞ்சு மணி வரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் எல்லா ஸ்டாக்ஸையும் அஞ் அஞ்சு மணி வரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏழரை ஒம்பது ஒம்பதரை பதினொன்றரை வரைக்கெலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு டாக்கு காமனாக ட்ரேடிங்கில் இருக்குது இப்போது இந்த டைம் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இந்த அல்கோ ட்ரேடர்ஸுக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை அதாவது இவருக்கு பிரச்சனை இல்லை இவ் ஏன்னா இவர் அல்கோ ட்ரேடிங் பண்ணுறாரு அதனால ஜாலியாக அல்கோ ஆன் பண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி கூலாக உட்காந்துக்கலாம் ஆனால் எந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் ஒரு மேனுவல் ட்ரேடருக்கு வந்து அது கண்டிப்பாக ஒரு பிரச்சனை தான் என்னென்னா நாங்கள் காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து ராத்திரி வர உக்கா உட்காந்து ட்ரேட் எடுத்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இப்போது கமோடிட்டியை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ கமோடிட்டியாக பொதுவாக லிக்விடிட்டி எப்போ அதிகமாகும்னா மூன்றரைக்கு நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட் முடியும் மூன்றரைக்கு முடிஞ்ச உடனே எல்லா க்ரௌடும் கமோடிட்டிக்கு வந்துடுவாங்க அப்போ க்ரூட் ஆயில் ஒரு நல்ல மூவ் இருக்கும் இப்போ இதில் இன்னொரு ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்னென்னா ஆறு மணிக்கு மேலே எப்போ நீங்கள் பொதுவாகவே க்ரூட் ஆயில் ஆறு மணிக்கு மேலே எடுத்து பாருங்கள் லிக்விடிட்டி சூப்பராக இருக்கும் மூன்றரை மூன்றரைக்கு மேலே வர்ற லிக்விடிட்டியை வர ஆறு ஆறரைக்கு மேலே வர லிக்விடிட்டி எஸ்பெஷலி ஏழு மணிக்கு மேலே வர லிக்விடிட்டி சூப்பராக இருக்கும் கமோடிட்டியில் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கும் அப்படி செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸுக்கு மேலே இந்தியன் மார்க்கெட் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மார்னிங் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டை ஸ்பெசிஃபிக்கான டைம் பீரியடு செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நாங்கள் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம்னா வேறு வழி இல்லை கழுதைக்கு வாக்கப்பட்டால் உதவ வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ட்ரேடிங் கிடம வாக்கப்பட்டாச்சு அதனால் உட்காந்து சம்பாதிச்சு தான் உதவாங்க இப்போ நிறைய பேர் இப்போ அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அல்கோ ட்ரேடுக்கு அது வந்து அட்வைசபிளாக இல்லை அதை பற்றி சரி அல்கோ ட்ரேடிங் ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரு மித் இருக்குது சார் என்னென்னா ஏன்னா நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியல நீ ஆல்கோ ட்ரேடிங் போயிடு அப்புறம் பணமாக கொட்டும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கால்ஸ் வரும் டிப்ஸ் வரும் ஏன்னா மாதிரி நாங்கள் நாங்கள் கொடுக்கல சார் டிப்ஸு ஆல்கோ ட்ரேடிங் கொடுக்குது ஃபாலோ பண்ணுங்க அதெல்லாம் ஃபாலோவே பண்ணாதீங்க ஆல்கோ ட்ரேடிங் இஸ் நாட் அ மணி மேக்கிங் மிஷின் ஆல்கோ ட்ரேடிங்கிறது ஜென்ரலாக என்னென்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது இல்லையா அவர் சொல்கிறார் இல்லை இதான் என் ரூல்ஸ் இந்த ரூல்ஸ் வந்து தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரேடிங் ஸோ எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஃபேஸ் போயிருப்போம் என்ன ஃபேஸ்னா சி எல்லாருமே ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட் எடுப்போம் நமக்கு வந்து நமக்கு அகெயின்ஸ்டாக போகிறத விட நமக்கு ஃபேவரபுளாக எப்போலாம் ட்ரேடிங் நடக்குதோ நாலு ட்ரேட் ப்ராஃபிட் வருது அஞ்சு ட்ரேட் லைனாக ப்ராஃபிட் வருதுன்னா அன்னைக்கு தான் ஏதோ ஒரு கண்டம் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் நமக்கு எப்போல்லாம் வந்து லைனாக பேக் டு பேக் ப்ராஃபிட் வருதோ அப்போ தான் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் ஓகே நமக்கு மார்க்கெட்டு கற்றுக்கிட்டோம் கிராக் பண்ணிட்டோம் இதுதான் கரெக்டான லெவல் போல் அப்படின்னு கிராக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் நிறைய ரிஸ்க் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரேடில் அந்த பர்டிகுலர் ட்ரேட் டோட்டலாக வாய்ப்பு அவுட் ஆகிடும் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய லூசிங் ட்ரேட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் ஸோ அவங்க திரும்பி பார்க்கும் போது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வாட் இஸ் யுவர் பிக்கெஸ்ட் லூசிங் ட்ரேட் அதுலேருந்து எப்படி நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணீங்க இது வந்து அதாவது என்னோடய லூசிங் ட்ரேட் அப்படின்னு கேட்டாலே ரெண்டு இன்சிடென்ட் எனக்கு ஞாபகத்துக்குறோம் ஒன்று வந்து என்னென்னா இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அக்டோபர் பே பிஎஸ்யூ பேங்க் ரீகேபிட்டலைசேஷன் பண்ணாங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரில டூ
ஸோ கை கெட்டினது வாய் கெட்டலை நான் முட்டாள்தனம் பண்ணிட்டேன்னு எனக்கு அந்த டைம் நல்லா புரிஞ்சுது ஸோ இது ஃபஸ்ட் இன்சிடெண்ட்டு செகண்ட் இன்சிடெண்ட் வந்து எப்படின்னா ரெகுலராகவே நான் வந்து ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் இப்போ என்னோடய கேபிட்டல் வந்து ஒன் குரோர் ஸோ என் நான் வந்து பெர் டே டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் தான் ரிஸ்க் எடுப்பேன் ஒரு டூ டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரை நான் ரிஸ்க் எடுப்பேன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நமக்குள்ளே இருக்கிற மிருகம் எட்டி பார்த்துரும் ஸோ அந்த மாதிரி த்ரீ பர்சன்டேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் லாஸ் பண்ணது உண்டு போன மாதம் கூட ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆச்சு ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி லாஸு நடக்கும் எனக்கும் நடந்திருக்கு இது வந்து நம்ம எப்படி ஓவர் கம் இது ஓவர் கம் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்சிடெண்ட் என்னால் ஓவர் கம் பண்ண முடியல இப்போ கூட ஐயோ ஏன்னா முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் போட்டு மூணு லட்ச ரூபா கிடைச்சதுதா அது அது என்னால் ஓவர் கம் அது வந்து மைண்ட் மைண்டு செட்டு பிரகாரம் அது வந்து இன்னும் மறக்க முடியல வழக்கமாக இப்போ போன மாதம் ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆச்சு அதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுவோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட் நமக்கு கிடைச்சிருது இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட்லேயும் நம்மளால் இது பண்ண முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் எனக்கு லாஸ் ஆனால் கூட அது வந்து என்ன பெரிய லெவலில் ரொம்ப பாதிக்காது சரி அதெல்லாம் நம்ம அசால்ட்டாக எடுத்துடலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டு தான் வரும் டெய்லியும் பேங்க் நிஃப்டி நிஃப்டி இதெல்லாம் மார்க்கெட்டை வந்து கரெக்டாக சொல்கிறாங்களே கேப் அப் கேப் டவுன் இதை எப்படி நம்ம ப்ரீவியஸ் டேலேயும் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா இல்லை பண்ண முடியுமா இல்லை அப்படி ஏதாவது நம்ம அப்படி இல்லை அதுக்கு வேறு ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம எப்படி ஃபைன் பண்ணுறோம் இல்லை பொதுவாக கேப் அப் அண்ட் கேப் டவுன் மார்க்கெட்டை வந்து டெக்னிக்கலாக நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது கேப் அப் அண்ட் கேப் டவுன் வந்து ஜென்ரலாக ஏன் நடக்குதுன்னா ஏதாவது ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு நியூஸ் வரும்போது தான் நடக்குது இப்போது இன்ஃபோசிஸ் வந்து லாஸ்ட் மந்த்து கேப் டவுன் ஆச்சு ஏன்னா ரிசல்ட் சரியில்லை அப்படிங்கிறதுனால கேப் டவுன் ஆச்சு இந்த மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டடான ஒரு நியூஸ் வரும்போது நல்ல ரிசல்ட்டு இல்லைனா மோசமான ரிசல்ட்டு இல்லைனா குளோபல் மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக யூஎஸ் மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஏதாவது நியூஸ் நடக்கிறதுனால தான் கேப் அப் அண்ட் கேப் டவுன் வரும் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து கேப் அப் கேப் டவுனை ப்ரிடிக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பண்ண முடியாது ஆனால் சில பேர் அவங்க பண்ணுவாங்க பிடிஎஸ்டி பண்ணுறேன் எஸ்டிபிடி பண்ணுறேன் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க பட் அது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்ச அது வந்து சும்மா கொத்து மதிப்பு தான் நான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் அந்த த்ரீ டேஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் நிஃப்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் டவுனில் தான் கேப் டவுன் ஆச்சு பட் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஈவன் யூடியூப்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் பார்த்தீங்கன்னா அதை கரெக்டாக ப்ரொடிக்ட் பண்ணி கேப் டவுன் ஆகும் அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க பட் யாருமே அது எதனால கேப் டவுன் ஆகுதுன்ற ரீசனை யாருமே சொல்லலை அது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரிடிக் பண்ணுறாங்க பட் நான் எனக்கு என்னோடய சர்க்கிளில் கொஞ்சம் கேட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் மார்க்கெட் ஸோ அது வந்து உன்னோட த்ரீ தேர்ட்டிக்கு மேலே எப்படி ப்ரிடிக்ட் ஆகுது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஓப்பன் ஆகுதுன்றாங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு வந்து உண்மைன்னு எனக்கு தெரியல சரி ஜஸ்ட் ஒரு கிளாரிஃபை மார்க்கெட்ஸ் வச்சு தான் ப்ரிடிக் பண்ணி பண்ணுவாங்களா இருக்கும் அதாவது யூஎஸ் மார்க்கெட்டை தான் பொதுவாக மதர் ஆஃப் ஆல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஎஸ் மார்க்கெட்டை சுற்றி தான் வேர்ல்டு மார்க்கெட்டே நகுறுது ஸோ மேபி அவங்க யூஎஸ் மார்க்கெட் வாட்ச் பண்ணுறவராக இருக்கலாம் யூரோப்பியன் மார்க்கெட் வாட்ச் பண்ணுறவராக இருக்கலாம் இல்லை அண்ட் சிங்கப்பூர் மார்க்கெட்ஸை கூட இப்போ கிஃப்ட் நிஃப்டியை கூட வாட்ச் பண்ணுறவராக இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாங்கன்னா மேபி சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் சான்சஸ் இருக்கலாம் அப்படியே பேசிக்கலி இந்த கேப் அப் கேப் டவுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது நியூஸ் இல்லைனா குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் ஓகே த ஃபைனல் கொஸ்டின் சாரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சிபிஆர் ஏன்னா சிபிஆர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரம் யுவர் சைட் ஸோ சிபிஆர் தாண்டி Which one, the indicator you can suggest? This is one, one of the best indicator you can at least even to find the direction or something. So, what can you suggest for that indicator? No, you can combine any indicator for any indicator. Actually, you can use an RSI in an RSI. You can combine an RSI ADX. இல்லைன்னா எம்ஏசிடி பொலிஞ்சர் பேண்ட் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் பேசிக்கலி எந்த இண்டிகேட்டர்னாலும் கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் யூ நோ த கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர் அனாட்டமி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த இண்டிகேட்டர் பற்றி டீட்டெயிலாக இன் அண்ட் அவுட் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் எந்த ரெண்டு இண்ட
அவர் ஆர்எஸ்ஐ யூஸ் பண்ணுறாரு அதனால நானும் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணாமல் இந்த சிபிஆரோட ஆர்எஸ்ஐ யூஸ் பண்ணும் போது எப்படி இருக்கு அதை நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை ஏடிஎக்ஸ் பொலிஞ்சர் பேண்ட் எம்ஐசிடி சிபிஆர் கூட யூஸ் பண்ண சிபிஆர் கூட பொலிஞ்சர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்குமான்லாம் நான் செக் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா பொலிஞ்சர் பேண்டில் மூணு பேண்ட் இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மூணு பேண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் போது ட்ரெண்டிங் மார்க்கெட் நடக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ கான் அந்த பொலிஞ்சர் பேண்ட் கான்ட்ராக்ஷனும் நேரோ சிபிஆரும் ஒத்து போகுதான்லாம் நான் செக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த இண்டிகேட்டர்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அவங்க அவங்க விருப்பம் தான் இன்னொரு சிம்பிளிஃபைடான மாதிரி என்னன்னா சே சப்போஸ் சூப்பர் ட்ரெண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போமே நீங்கள் சூப்பர் ட்ரெண்ட் வைட்லி யூஸ்ட் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது ஸோ நீங்கள் சூப்பர் ட்ரெண்டை ட்ரேடிங் வியூவில் பிளாட் பண்ணிவிட்டு ட்ரேடிங் வியூவில் வந்து லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இல்லைனா ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் வந்து பார் ரிப்ளை பண்ணலாம் பார் ரிப்ளை என்னென்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் லைக் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்க்குறீங்கன்னா மார்க்கெட்டுக்கு காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் மூவ் ஆகுது இல்லையா அந்த இன்ட்ரடே மூவை லாஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் ஜென்ரலாக பாருங்கள் ப்ளே பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சூப்பர் ட்ரெண்டில் எந்தெந்த டைம்லாம் பை வருது எந்த டைமில் செல் வருது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ட்ரெண்டிங் மூவ் கேப்சர் பண்ணுது எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ஃபால்ஸ் பிரேக் அவுட் வருது இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ் போடுறோன்றது அவ்வளோ இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எவ்வளோ கன்விக்ஷன் வரும்ன்றது ஸோ நீங்கள் சூப்பர் ட்ரெண்ட்லேயே நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட இந்த லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் உட்காந்து மானிட்டர் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ட்ரேடிங் வியூ சார்ட்டில் மானிட்டர் பண்ணாலே இட் வில் கிவ் யூ அன் ஐடியா இன் அதர் தென் தட் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் இண்டிகேட்டர்ஸ் லேர்ன் பண்ணணும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அப்ரோச் இவர் கேட்ட மாதிரி எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆகணும் எங்கே கற்றுக்கிறது அப்படின்னு இருந்தால் க்ரோலே கூட நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது க்ரோ தமிழ்னு கூட சேனல்ஸ் இருக்குது க்ரோ தமிழில் நானே கூட நிறைய ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோஸ் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வீடியோஸ் ட்ரேடிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறையவே போட்டிருக்கு ஸோ நீங்கள் அதை கோத்துட்டு பண்ணாலே ஒரு ஓரளவுக்கு ஐடியா வந்துடும் ஓகே இதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ப்ராசஸ் தேவைன்னு சொன்னலையா ஸோ அந்த வீடியோஸ் கோத்துரு பண்ணாலே ஓகே இந்த ப்ராசஸ்லாம் கோத்துரு பண்ணால் யூ கேன் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன்றைக்கே நீங்கள் அதை கற்றுக்கிட்டு நாளைக்கே ப்ராஃபிட்டபிள் ஆகும் முடியாது பட் அந்த சைக்கிள் எப்படி மாறும்னா லாஸ் பண்ணுறது கொஞ்சமாக லாஸ் பண்ணுவீங்க கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா லாஸே இருக்காது நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் வரும் அதுக்கப்புறம் எவென்ச்சுவலி யூ வில் மேக் ஹை நோ இன் டு அ ப்ராஃபிட்டபிள் கன்சிஸ்டன்ட் ஸோன் அதுதான் ஓவரால் நோ குரோத் ட்ரஜெக்டரியாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வுட் நோ ரெக்கமெண்ட் சார் இப்போ ஐபிஓ ஸ்டாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா நிறைய பேர் ஐபிஓ லிஸ்ட் ஆகிற அன்னைக்கு ட்ரேட் எடுக்கிறாங்க ஐபிஓ ஸ்டாக்ஸில் அதை ட்ரெண்ட் பேஸ் பண்ணி அந்த ட்ரெண்ட் ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகுது இப்போ ஆஃப் ட்ரெண்டில் ஸ்டாக்ஸ் இப்போ ஹையர் ப்ராஃபிட்டில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஜிஎம்பி வச்சு லிஸ்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வச்சு ட்ரேட் பண்ணுறாங்கல்ல அது எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா நான் அப்போ நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது இது எவ்வளோ தூரம் லாங் போகும் எங்கே போய் நிற்கும்னு நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது நம்ம எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது அது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் ஐபிஓ ஸ்டாக்ஸ் தான் ட்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை ஐபிஓ ஸ்டாக்ஸ் வந்து பொதுவாக நான் ட்ரேட் பண்ணுறது கிடையாது அதாவது அவர் இப்போ நான் சிபிஆரில் ஸ்பெஷலாக இருக்கிற மாதிரி அவர் ஐபிஓ ஸ்டாக்ஸ் ட்ரேட் பண்ணுறதுல அவர் ஸ்பெஷலாக இருக்கலாம் அவர் அதை மட்டுமே ட்ராக் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருக்கலாம் அப்போ அவர்கிட்ட இந்த கொஷின் கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஐபிஓ ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் ட்ராக் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம ஒன்லி பேங்க் நிஃப்டி மட்டும்தான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் மைக் மைக் வணக்கம் என் பேர் ஹரிகிருஷ்ணன் நான் ஒரு ஒன்றரை வருஷமா நியூஸாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு வருஷமா அதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ முதல்ல நான் உங்களை நிறையா பார்த்துருக்கேன் வீடியோவில் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் இன்புட்ஸ் ஒரு சில இடத்துலலாம் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு உங்களை நான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா இடத்துல நான் பட் ஃபோ அப்பப்போ ஒன்று ரெண்டு வீடியோ நான் பார்த்துருக்கேன் பட் எனக்கு இங்கே மெயினாக நான் வந்தது காரணம் என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னி ப்ளஸ் மை ட்ரேடிங் ஜேர்னி இது ரெண்டையுமே கம்பைண்டாக என்னால் கொண்டு போக முடியுமா அப்படி கொண்டு போகிறதா இருந்தால் இப்போ இந்த ட்ரேட் வந்து நான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரூல் நான் வச்சுக்கிட்டு அந்த ரூல் இந்த நாளில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப
யூஎஸ்லலாம் ஒரு சூப்பரான பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் என்ன ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோர் நாட் ஒன் கேன்னு ஒன்று இருக்குது எப்படி டென் பர்சன்ட் இவங்க வந்து இன்னும் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் உங்களுக்கு சாலிடாக பிஎஃப்ல ரிட்டர்ன்ஸ் வருமோ அதில் ஒரு போர்ஷன் வந்து அவங்க இண்டெக்ஸ் ஐ மீன் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க உங்களோட சேலரிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஆஃப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை எடுத்து அவங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் பத்து பர்சன்ட் பிஎஃப் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகுது அது போகிறதே உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் என்ன பண்ணால் அடிஷ்னலாக ஒரு பத்து பர்சன்ட் உங்கள் சேலரிலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வாங்குறீங்கன்னா அஞ்சாயிரத்தை மாதம் மாதம் ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க எந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எந்த ஸ்டாக்ஸ் கூட பார்க்க தேவை சிம்பிளாக இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் நீங்கள் உங்களோட கம்ப்ளீட் ஐடி வாழ்க்கையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அதை முடிக்கும் போது நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பிஎஃப் மணி வெர்சஸ் இந்த பத்து பர்சன்ட் மாதம் மாதம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அது என்ன ஆகும்னா ஐம்பதாயிரம் சேலரி இருக்கும்போது அஞ்சாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க எண்பதாயிரம் சேலரி இருக்கும்போது எட்டாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒவ்வொரு த பீரியட் அது கொஞ்சமாக க்ரோ ஆகும் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி பார்க்கும் போது உங்கள் பிஎஃப்ஐ விட அஞ்சு மடங்கு ஆறு மடங்கு அதிகமாக இதோட ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இன்வெஸ்டிங் எப்படி பார்க்கணுன்னா உங்களோட சேலரிலேருந்து பத்து பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா பத்து பர்சன்ட் கை பெருசாக கிடைக்காது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் யோசிக்க தேவையில்லை அதை நீங்கள் போட்டுட்டு அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரேடிங் எனக்கு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வச்சுட்டு நான் ஃபாலோ பண்ணோன்னா என்ன கைண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் வேணும் யூடியூப் வீடியோஸ் ரெஃபர் பண்ணலாம்னா தாராளமாக யூடியூப் வீடியோஸ் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஆனால் மேக்ஸிமம் இண்டியன் யூடியூப் வீடியோஸை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இந்த ஐநூறு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இரநூறு பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டு மூணு சைட்ஸ் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா பெட்டர் சிஸ்டம் ட்ரேடர் டாட் காம்னு ஒரு சைட் இருக்கு பெட்டர் சிஸ்டம் ட்ரேடர் இந்த சைட் வந்து இட் இஸ் ரன் பை ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ஆண்ட்ரூன் ஒருத்தர் தான் ரன் பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா யூ அக்ராஸ் த வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா ட்ரேடர்ஸையும் ஒரு பாட்காஸ்ட் மாதிரி இன்வைட் பண்ணி அவங்ககிட்ட இந்த இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவார் நீங்கள் எப்படி ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட் பண்ணுறீங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு ஸோ ஒரு இரநூறு ட்ரேடர்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு பெஸ்ட்டாக இருக்கவங்க அந்த பாட்காஸ்ட்டில் வந்து சொல்லும் போது நமக்கு இரநூறு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஓ இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் கிடைக்கும் அதை வேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபர்தராக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ பெட்டர் சிஸ்டம் ட்ரேடர் டாட் காம்ன்றது ஒரு பெட்டர் ரிசோர்ஸஸ் அதை வித்திங்கன்னா யூடியூப்ல சேட் வித் ட்ரேடர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு இது ரெண்டுமே a good resource in addition to that um, book na recommend pannona psychology of money abdin or book iruk the morgan house adhu da the best book basic fundamental le adhula da aarambik so indha nariya complicated vishayam la vittu epovume simplified ah follow panna mottam da manasu long long nikka follow panna mudiyum so neenga psychology of money book um the better system trader site um neenga refer panna it will be helpful we are winding up the session so thank you so much Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.